Это какой-то капец. Иван, по какому чебуреку ты хочешь бахнуть? Иван, Иванушка, Иван, дружочек мой друг, ты любимый мой. Сколько лет тебе, Иванушка? Интернешнл. Привет из Латвии, любовь моя. Питон, я первый раз тебя вижу, каким образом я уже любовью твоей стала та, Иванушка, питонушка. Я запуталась, мальчишки мои уже, красовки мои, красотки. Привет, Энзо. Спасибо большое. Офигеть все предложения. Да они просто накопились. Я думал, что я один такой. Да, блин, капец. А мне еще... Короче, я... А, ты, ты мне тоже рассказывал, что у вас сотрудничество с, со спутником. Вот это, это тоже предложение. На ближайшее время шаурма со спутника и еще магазин одежды у них. У нас прям официально заключен договор на дату э, выхода ролика. Там прям еще нужно прям расписать сценарий. Я никогда в жизни такого не было. Прям подписать сценарий жестко, расписать по этим самым по кадрам, что как будет сниматься. И я такая... Окей. Ну вот с этим разберусь. А у тебя прям горит? Ты прям вот тебе надо полноценно, вот, прям вот, чтобы сейчас снять что-то, или ты там вот может подождать, чтобы мне можно было развернуться, прям полноценно за, за всю эту историю. Почему пол лица не двигается? Какая тебе половина смущает? Левая, правая? Могу ждать. Ну вот, я сейчас со всем этим подразгреб... подразгребусь с горящими вот этими вопросами, со всеми. И... Да мне некогда. Вот я сейчас, допустим, сижу, у меня суббота выдалась. Следующая неделя. Мало того, что будни одним все забиты, у меня забита суббота. Я еду на тур с лед, друзья. Тур с лед. Непонятно с кем. С чужими людьми я просто буду ночевать в лесу. Но это работа такая. В пятницу еду, суббота там же, в воскресенье тоже и обратно. Что вы думаете? В понедельник снова на работу. Но это, это вообще... Это вообще... Движ у меня лютый. Лоб и скулы, они застыли, ну и губы. А ты мне завидуешь? А в смысле застыли? А что должно быть? Они как желешки должны сами по себе болтаться или что? Или они должны тоже разговаривать? Чего ты ждешь? А почему ты не передираешься к глазам? Они тоже вроде на месте. По, по лицу не растекаются, не бегают, не моргают. Ну, как будто бы тоже недостаточно. Волосы тоже себя странно ведут. И шея, кстати, тоже прямо стоит все время, да? Блин, ну это забавные люди, конечно, я не знаю. Я, вот, вот такие вопросы какие-то очень странные. Я не знаю, как отвечать даже, как реагировать. Что за львица она? Кто? Кто? Прикольные щечки. Ну, вот они есть у меня. Мне кажется, они вот э, это самое. Если лицо не отекушь, то благодаря моим щекам мне дают возраст меньше, чем, чем мне есть на самом деле. Елисей, привет вам из Молодечно. Вы слышали такой город? Город Молодечно. Говорят, у нас город Солнца. Хотя Солнце у нас не всегда. Обманывают, получается-то, с названием. Блин, я пропускаю такой прекрасный день вообще. День города. Там, наверное, вообще все, все тут. Все на улице. Жесть. Кто по национальности? А как вы думаете, ваше предложение, пожалуйста, кто же я по национальности там? Всегда так интересно слушать. Всегда очень интересные ответы поступают на этот вопрос. Ну, конечно, слышали. Ну, круто. Антон, блин, шаблыка, блин, ты, блин, не, блин, блин, да вообще, блин, тут как обычно, тут еще и Бэдди нет, Бэдди вышел, тут обычно заход тоже с этим, с, с цыганскими предложениями, капец, блин, Азербайджанка, так, кто вы, так это сходи ты в парк, да мне лень, мне вот это собираться, вот это все, у меня еще глаз сразу в другую сторону уехал, я не знаю, что с ним происходит, у меня какое-то свое состояние, а вы говорите, пол лица не двигаться, у меня глаз уезжает, у меня все уже двигается. Все нормально. А, так сходить, ты же не ржешь, не ржа. Да, я наполовину азербайджанка. Ладно, извини, если я тебя горчу, назвал тебя любовь моя. Питон, хорошо. После такого количества сердечек, как я могу обижаться? Хотя я не помню, что ты мне писал. Все забудь, пожалуйста. Вот это вот все. Нервный тик. Да. Это да. Это был банан. Вы видели, как я его профессионально его рукой раздавила? Все нормально у меня. Привет, зайка, какушки. Так приятно. Спасибо большое за вопрос. Спасибо, что вы помните. На самом деле, что касается ушей, я сегодня уже об этом говорила. Мои уши не прошли. Я стала лучше слышать, слава богу. У меня перестал мой звук звучать, как будто бы я под водой. Хотя периодически по утрам 
Вот я просыпаюсь, уши, э, они там, это самое, жидкостью я слышу. Пол головы у меня, вот, ну, вот эта вся вот эта история, как будто бы под водой с утра у меня есть такое. Я там начинаю продувание делать. К середине дня это все проходит. Продолжаем. На протяжении всего дня периодически наполняется, я не знаю, чем жидкостью, наверное. То есть до сих пор у меня там протекают мои вот эти вот слуховые трубы. Они, наверное, до сих пор, я не знаю, меня что толком не вылечили, меня отпустили со всем этим. Сказал, что проблемы с ушами есть, они остались, они никуда не ушли. Они до сих пор никуда не ушли. И я вот если нажимаю на ухо, там прям плюмкает. Если я делаю продувание, у меня тоже плюмкает в двух ушах. Просто из-за этой моей веселой работы бесконечной я не могу выбрать... Не то, что видео не могу снять, не то, что мне на хобби не хватает. Мне не хватает на проверку моего состояния здоровья. И я два, дня зап... два раза записывалась к врачу в Минск. У меня из-за работы не получалось. Я в итоге психанула девочкам-коллегам. Говорю, вы, пожалуйста, извините. Мне очень важно мое состояние здоровья. Я переживаю. Это голова, это мозги рядом с этими сушами находятся. Но я очень... Ну, это серьезное дело, на самом деле. Плюс слышать хочется. Плюс дискомфорт жесткий. Плюс я не понимаю, что со мной. То есть мне можно сидеть спокойно, или мне какие-то меры предпринимать срочно нужно. В итоге я психанула, вот с ними поговорила, и в понедельник я иду к врачу. У меня талон к врачу на 2 часа в понедельник, и я планирую к нему попасть, как бы там ни было, потому что я уже очень сильно устала от этого состояния. Мне действительно страшно, мне дискомфортно, мне неприятно. Я бы не хотела повторения всей этой истории. Заново. Бежать без, без этой самой непонятно почему. Зачем в больнице, когда там толком не лечит, лежишь? А, вот это вот это вообще. Блин, спасибо большое. Ты говорил в другую больницу, запишешься в платную, не ездила туда. На тот момент, когда я лежала в больнице, я ездила в платный центр, мне сказали одно, в больнице сказали совсем другое. То есть мнения абсолютно разные. Разные люди говорят разные. Два врача сказали разные вещи. В итоге я решила, что я запишусь еще к одному врачу. Мне его посоветовала знакомая девочка, тоже в платный центр, чтобы услышать третье мнение и понять, кто-нибудь с кем-то вообще во мнении схож касаемо моих ушей, или это вообще, или мне путешествовать по врачам на протяжении неизвестного количества времени. Я планирую ушки проверить. Я хочу сдать анализы на проверку организма, там какой-нибудь там, не знаю, в Синеве или в Инвитро куда-нибудь податься для того, чтобы вообще изучили мой организм и что-то мне сказали, потому что я что-то переживаю. Вот такая ситуация. Спасибо, что вы задали вопрос. Приятно, что помните. Ну вот пока такая ситуация. Немножечко не радует, немножечко она меня огорчает. Вот. Вот такие дела. Проблемы со слухом были впоследствии Атита. Привет, Андрей! У меня тит был. Кто не в курсе? У меня была простуда неделю. Я была с температурой. Прошло время, когда мне закрыли больничный. Наверное, в тот же день или на следующий день у меня заложило уши. Одно сначала заложило ухо. Немножечко. Потом больше. Потом еще больше. Потом я поняла, что я как будто бы вот этой всей частью под водой нахожусь. Я немножко напряглась. Проходит время. Через несколько дней, где-то дня 